。大家好，我们来聊一下肖战的最新新闻。近日呢，文荣奖颁奖典礼开始了，肖战未到场，却被现场的小朋友提及。一个十岁的小朋友以他为榜样，目标明确的声音贯彻全场，引起了广大观众的高度关注。据了解，文荣奖每年举办一届，在最新举办的这一届中。汇集了娱乐圈众多明星艺人，同时还有不少小朋友参与了。其中一个小朋友在主持人问到目标理想时，他的回答亮了。众所周知，肖战虽然在今年受到了网络风波的影响，不少舆论导向说他是诗歌偶像，但大众的眼光一直都是雪亮的。明白人都会知道肖战是一个怎么样的明星，他的成功绝不是偶然，而是肖战一步一个脚印，脚踏实地的走向成功的道路。尽管目前的情况不是很理想，但公道自在人心，总会有一天肖战会逆光走来，因为是金子在哪儿都会闪光。自肖战入圈以来，他不仅仅是广大粉丝的榜样，还是文荣奖上一个十岁小朋友的榜样。通过网友分享的视频来看，这位十岁的小朋友在现场提及肖战名字，是因为主持人问了他一个问题，而这个问题便是想当一个怎样的演员。有没有目标？小朋友的回答是肖战。最令人感到意外的是，小朋友说肖战这个名字时，他的声音都是肯定的，没有犹豫，而是脱口而出。由此可见，这位十岁的小朋友以肖战作为榜样，拥有的不仅是一颗炽热的心，还是一颗赤诚心。通过小朋友的话，可以看得出来，其家庭教育的模式，父母也是一个明白事理的人。这位十岁的小朋友呢，在文荣奖上获得的荣誉是“未来之星”的称号。该奖项的颁奖呢，足以证明小朋友的努力和优秀有被看得见，并且得到了高度认认可。通过在文荣奖上，主持人的问到小朋友，小朋友的肯定的回答，反观肖战作为明星传导出来的正能量，可以知道，只有十岁的小朋友能说出自己想要做肖战一样的演员。肖战是公认的正能量偶像无疑了。肖战不仅身体力行地引导粉丝积极向阳而生，而是在无形中传递了一种榜样的作用。这大概就是官方公认正能量偶像具备的意义了。正能量满满，值得被期待。无论是肖战还是十字的小朋友，在他们的身上有的是一颗赤诚的心，做事做人都以炽热的态度去付诸实际行动，相信他们都能够一切顺利。走出一片属于自己的星光大道。好，我们再来聊一聊有关肖战的故事。当然呢，肖战从来不是一蹴而就的。这个世界呢，车水马龙，我们就好好的。首先呢，来简单说一下肖战。现实社会中呢，我们总会在各种各样的无可奈何的压迫之下，不得就范于现实，一点点被迫放下心中的热爱，从事着与自己理想。相差十万八千里的工作，所以很多时候，我面对日复一日的繁琐工作，面对年复一年的重复生活，满腔的热情渐渐被冷却，甚至会在枯燥乏味的生活里迷失自我，找不到继续前行的动力。这就是热爱与被迫的区别。若是自己所做的事情始终是自己所热爱的，行走的方向始终是自己所向往的。那么，即使为此付出再多，放弃再多，也会心甘情愿，甘之如饴。所以呢，当肖战选择走上自己热爱的舞台，他便做好承载这份工作所给他带来的一切不可预测的准备。既然来了，选择了，就没必要抱怨，因为一切皆是自己的选择，亦是自己所想要的。无条件配合可以接受，熬夜加班赶进度也可以接受。即使生活长期处身被人密不透风的打量之下，也可以接受。唯一让他无法忍受的是没能做到的更好。肖战呢，是一个真正在社会被拍打过的人，他深刻明白“生活不易”这四个字，而在这四个字的前提，还能从事自己所热爱的一切，更是无比幸运。所以，每一份工作，他都希望可以尽自己所能做的更好；每一个机会，他都尽全力抓住。从前没进娱乐圈之前，肖战的目标非常明确，就是要中标；而进入娱乐圈之后，他的目标就是想要实现自己的价值，独一无二的价值。他的目标从来清晰明确，他的野心从来坦荡磊落。肖战喜欢的从来不掩饰，想要的也从不忌讳。
，他所热爱的并不是只要能做就好，来了他就要做好，做出成绩，就像小时候学习画画一样，来了就要拿奖状，不上不下的状态是肖战无法接受的。即使在自己选择的这条道路上遇到再多的困难，再大的阻碍，肖战都不曾想要过放弃或者逃避，因为这是他所热爱的，所选择的，所以不会随随便便就放弃。越高的难度，就越无法跨越的障碍，只会激发他更加旺盛的斗志，愈战愈勇。关于肖战的故事，从来不是一个一蹴而就的故事，那是一个与热爱、与真诚、与坚持相关的故事。故事中的他为梦想而奋斗，勇往直前而坚守初心的模样，是无数人心头的一道耀眼的光芒，是热爱的力量，也是继续前行的动力。更是岁月安稳后的惊鸿一现。好，我们再来聊一聊肖战有关《王牌》的新闻。近日呢，有消息称，肖战参演的电视剧《王牌部队》已经杀青了，并且有关方面的领导对该剧组进行了慰问，鼓励要提高政治站位，把该剧拍摄成为一部高水准、高质量的电视剧，为建党一百周年献上一番厚礼。《王牌》从开播以来就广受关注。尤其是肖战参加了该剧的演出，所以得到了小飞侠们的高度关注。因为这对肖战来说，这部剧正可谓是转型之作，也是对他的正能量的认可。因为作为一部献礼剧，如果参演的演员有污点或是是个偶像的话，那么这部剧拍出来也不会播出。所以，既然有这方面的考量，剧组能够让肖战参与，就说明肖战的人品根本没有任何问题。因此，黑粉抵制肖战本身就是一种故意抹黑行为。或许黑子们认识到了抵制肖战是错误的，黑粉内部呢开始出现了内讧，纷纷表示不再对肖战抵制抹黑。因为对于肖战来说，基本上已经摆脱了黑粉的影响。目前所有工作都已正常，而肖战更时不时的在社交媒体傻屌一下，在让小飞侠们高兴的同时，也宣告自己不再受外界因素，尤其是黑粉的影响。看来肖战不再抵制，不再被抵制，不但是大势所趋，也是明智之举。因为他们所做的事情一桩桩、一件件，大家都看在眼里了，都是故意行为，也都是在针对肖战。所以他们在说什么制造什么事端，已经没有人相信他们了。所以不再抵制肖战是他们的明智之举。另外，肖战的另一个消息，现在将网上。再传呢，他将参加《身临其境》第四季的节目录制。《身临其境》这档节目呢，自播出以来呢，以只闻其声的形式，并不断有实力的演员参与进来，获得了越来越多人的喜爱。这档深受欢迎的节目呢，被曝新一季节目的录制将有更多新人参与进来，就包括肖战，同时还爆出有白宇、张新成等也将参加。这两位是今年涌现出来的实力演员。再加上有演技的肖战，节目想不火都很难。希望肖战参演的主旋律电视剧《王牌》早日播出，也希望黑粉们能够回心转意，良心发现，不再抹黑肖战。更希望呢，肖战能够参加《身临其境》。除此之外，肖战还打破了记录，热点话题呢播放五百亿。近日呢，肖战打破了某短视频平台的记录，话题播放量达五百亿，很难想象这是什么概念。全国呢有十四亿人，也就是说每个人重复播放三十多次，这种数据呢让人吃惊。目前筹备复出的肖战热度很高，当然某些艺人选择碰瓷肖战，事后更是装无辜、扮可怜，这样的行为呢令人不齿。某人呢碰瓷成功后呢上了热搜，肖战呢也懒得回应这种行为。这是多少明星所羡慕的成绩？肖战在某平台的作品只有三个，每一个点赞都是几百万，粉丝六百多万。也就是说，每个作品就有二百多万粉丝支持，这是其他明星做不到的成绩。由此可见，肖战是多么的受欢迎，粉丝们对肖战的期待不减当初。而且，肖战更是蝉联某段视频明星画王、十周的冠军。还有很多肖战的粉丝把肖战的视频制作好，上传到短视频平台，也收获了海量点赞和支持。只有三个作品能有如此的成就，肖战代言的。成绩很亮眼。双十一呢，肖战代言的某啤酒和饮料，更是蝉联
，呃，销量领先，而且在肖战最困难的时期，品牌方呢也没有放弃肖战，而是继续签约，投资海量资源，支持肖战复出。试问呢，整个娱乐圈谁能够做到这种地步？别的明星低谷期大都被品牌方无情抛弃，能猜出这是肖战的哪一部戏吗？多个品牌方呢，又为何去斥巨资支持肖战复出呢？品牌方看到的是肖战背后的人气和流量资源，更重要的一点是他的人品。肖战热爱公益活动，大家都知道，在疫情初期呢，肖战捐献物资，然后呼吁粉丝在家不要出门。一个人的德性是立足于这个社会的根本。品牌方不顾一切的支持肖战，正是看中了这一点。肖战斗罗大陆的海报，唐三和小五，对吧？肖战在事业如日中天的时候，被很多人选择。事业低谷时期呢，也被一些人所抛放弃过。当时肖战用行动告诉他们，是金子走到哪里都会发光。最近肖战的新剧《斗罗大陆》在预告片播出以后呢，肖战热度继续飙升。不单单是在国内，肖战在海外众多地区也受到了高度关注。有英文版的《斗罗大陆》预告，还有阿拉伯语版预告，还有泰文版预告。而且肖战还登上了多个海外的热搜榜第一，肖战应该排在第一，因为。微博播放数据高，肖战算是近年来发展最好的艺人，在国外能有这样的知名度，娱乐圈里除了老一辈的明星，也就属肖战了。肖战曾经说过：“下次见，我会更挺拔。”粉丝们一直默默地等待着他，期待他闪耀回归娱乐圈。粉丝们相信肖战能够做到，因为他从不轻易许诺。好，今天针对有关肖战的视频就到这里，非常感谢大家的收看。如果大家喜欢我的视频，欢迎关注我的频道，点赞、分享、转发。我们下期再见。拜拜。